ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾರಕ್ಕ ಜಾತರ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಕೋಯಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೊದಲನೆಯದು ನಾಗೋಬಾ ಜಾತರ ಎರಡನೆಯದು ಈ ಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾರಕ್ಕ ಜಾತರ ಈ ಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾರಕ್ಕ ಜಾತರ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟೈರ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಯಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎಸ್ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಹುಮಾಯನ್ ಟೋಮ್ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಎರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಜಮ್ಮು ಆಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಂತೆ ಪುದುಚೆರಿಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೌದು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭೆ ಹೌದು ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭೆ ಹೌದು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸಿಜೆಐ ಹೌದು ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಜೆಐ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಐಆರ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಕುದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಡುವೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಒಂದು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಜಿಎಸ್ಪಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಟರಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಸ್ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ಯುಎಸ್ಎ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇ
ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೈನಾದ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಾರು ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ರಿಟಾಲಿಯೇಟರಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ ಈ ರಿಟಾಲಿಯೇಟರಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಪಿ ಕೇವಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಪಿ ಐ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೇವಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಎರಡೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿಪಿ ಐ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ನಡೀತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಡೀತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಡೀತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಯ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಾಟಿಂಗ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು
ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಆದರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುವರ್ಣ ಮುಖಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮುಖಿ ಅನ್ನುವಂತ ರಿವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತ ರಿವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಮೂರು ರಿವರ್ ಗಳು ಕಾವೇರಿ ರಿವರಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ರಿವರಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತಲ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಹೇಮಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಗಾಚಿ ರಿವರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ರಿವರ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರೋದು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಂತರ ಕಬಿನಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುವರ್ಣವತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುವರ್ಣವತಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಖಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಸುವರ್ಣ ಮುಖಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಗೇನಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಂಶಾ ಅರ್ಕಾವತಿ ಚೌರಾಯ್ ನಂತರ ನೋಯಿಲ್ ಅಮರಾವತಿ ಷಣ್ಮುಕ್ತ ನನ್ಗಂತಿ ಕೊಲ್ಲಿಡಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಗಳ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಗಳ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಿಥಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಸ್ ಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೌದು 